Ano po ang pangang rating natin kapag nababanggit ang pahalang Jose Rizal? Ang magiging na nobelista ng Nolene Tangere na gumising sa kamalayan ng mga titin. Ang bayan ng binaril sa Luneta at ang makatang nagsabing ang di marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa amoy na pera sa sino nga ba talaga si Dr. Rizal? Ano po rin ang Pilipinas ang kanyang pinagsinan? Ano mga idea at prinsipyo ang kanyang sinabuhay at pinaglaban? Ano ang kanyang tunay na pagkakaroon? Ako po ang inyong lingkod, Binan Samira Zayn. Samahan niyo po ako sa susunod na oras. Hanapin natin ang puso at kaluluwa ng dakilang Pilipino sa loob ng Rebruto sa Luneta. Hanapin natin ang iti sa mga muka ng nakauwi sa Pilipino. Kilalanin natin ang Pilipinas na gangalang Maligay ang pagdating dito sa dapitan. Salamat, Kapitan. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng bisita ngayon, Rizal. Hindi ako isang bisita sa inyo. Ipinatapon ako dito ng gobyerno sa magaling salita isang preso. Ah, ang pura para ko. Ang nagsalat! Nagkilang area at pilipistero, mortal na kaaway ng Espanya, Kisesya, Patolico, at sa Pilipinas, kilala pa talaga siya. Ah, Senyor Rizal, ayon dito sa kasalatan ng Gobernador General, maaaring kang pumili ng iyong titirhan. Pwede ka dito sa aking kapandarya, o kaya naman sa Kisipa. Sa kumpeto ko? Ano ka? Sinswerte? Kapayag lang ako sa isang kondisyon. Kung si Rizal ay magpabalik sa simpahan ko ka ulit kung kanyang ikukumpisal ang lahat ng kanyang kaalaman at kanyang pawi ng pampabatikot sa aming mga reliyos. Ito na hata ang pinakamalungkot na lugar na nakita ko, Kapitan. Hindi ka lungkutan na nakikita mo dito, Rizal. Kundi ka tahimikan at ang kapayapakan. Sobra ka tahimikan. Kahit ang mga ibon ay hindi na hata umuhuli. Sa mga kabahayan ay wala na rin naririnig na tawanan, kundi ang walang ihil na pagdarasal ng rosaryo. Sabi nga ng mga... Ay, ang rosella, gusto ako. Uy! San Miguel, 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 San Miguel
Dati siyang seminarista. Nasira ang kanyang ulo nang nalaman niya ang kanyang ama ay isa pa lang private. Maraming ganyan sa isla Pilipinas. sa mabuti kayong kalagayan. Mabuti naman ang kalagayan ko dito para lamang ako nagbabakasyon. Kaya lang ay hindi ko papiling ang aking pamilya at wala akong kalayaan. Nagtas ka na sa ako, Rizal. Ngunit, bakit bumalik ka pa dito sa Pilipinas? Para sa Pilipinas ay pinaglalaban kong reforma, Kapitan. Reforma? Anong reforma ang gusto mong mangyari? Ang madinig ang hinaing ng mga Pilipino laban sa Espanya. Kailangan din matigil ang mga pangyayalam ng mga frailes. Hindi madali, Rizal. Masyadong malakas ang influensya nila. Nang dahil sa mga frailes, napalayat ang pamilya ko sa kalambak. Nang dahil sa mga frailes, nagkawatak-watak ang aking pamilya. Ano pa ang iba mong kahilingan, Rizal? Kalayaan sa relihiyon. Walang galang na po. Kayo po ba ang pinag-uusapan sa bayan? Ang bagong dating niya si Dr. Oliman? Doktor ako, pero hindi Oliman. Doktor kayo. Kailangan ko pong magpagamot. Pero wala Kahit ano ay kayo. pwede kong gawin. O sige, upo ka muna. Upo ka muna. Magpapagamot din ho ba kayo kahit erehyan, doktor? <laughs> hindi mo ba ako nakikilala, Pepe? Nemoyudek in tao sa kong... Hindi ako pwede maging huwi sa sarili kong kaso. At, sa, at bakit hindi? Sino ang mas nakakilala sa akin? Kundi ang sarili ko. Hindi ang sabi ng mga kasamahan ko ang Hetwika. Tigilan mo na rayang yung mga mahateria. Mahateria? Yan ba ang tawag nila sa aking pangangatwiran? Sana daw kasi hindi mo binuhos ang iyong talino sa mas mabuting layunin. Hindi lang may layunin na mas mabuti. Pero ang tangong layunin ko naman ay mabuti. Tama na yon para sa akin. Nakakita na ako ng konting liwanag at, at ito'y gusto ko lamang ipakita sa aking mga kababayan. Narinig niyo ba ako na nalusol sa taong bayan? Bukod sa iyo at kay Padre Sanchez, may pinagsabihan ba ako ng pangaabuso ng mga fraile? Nagsalita ba ako tungkol sa pagkukulang ng mga mga Espanya sa kanilang kolonya? Kuminawan na, Pepe. Alam ko, may mga espiya ka, Don Ricardo. Masasabi ko sa iyo sa pagkipag-usap ko sa mga kapatino. Ni minsan, ni minsan ay hindi nabanggit ang no limitangere at ipilibusterismo. Don Pepe. Nais kong ipaalala sa'yo ang iyong estado. Hindi ko'y nakakalimutan. Alam kong ako'y isang distinguero at preso. Para sa akin na ibigay sa preso, Pepe. Magkayo ba tayo sa paniniwala? Pero pareho natin nire-respeto ako sa isa. Alam mo yan, amigo. Ginawa ko ang lahat. Pero sa ngayon, wala na akong magagawa ko, Pepe. Maestro, maestro! O, oh, bakit kayo nandito? ay natatakot sa impyerno? Hindi Maestro, kayo na po ang nagsabi na ang karunungan ay walang sila. At kayo naman ang magulang? Uh, isa pong karangalan sa amin at matulungan ng isang kagaya niyo ang mga anak namin. Gusto mo ba ng lentones? Ayaw daw niyo ng lentones. Gusto daw niyo sa lentones. Sisa, alam mo bang may kalago yung trailing lalaki yan si Josephine sa Maynila? Kani naman naman nalaman yan, Maria? Hindi lang ako. Bakit hindi mo naman siya tinago, di ba? Pinabayaan mo siyang tinatago, di ba? Habang alam mo naman, kapansin-pansin na kanyang sitwasyon. 
hindi mo man lang naisip ang sasabihin ng ibang tao? Anong sasabihin ng ibang tao? Ang importante ay maayos ang pagsasama namin at sapat na yon. Usap-usapan na iskandalo ang pagsasama ninyo. Iskandaloso dahil maayos ang pagsasama namin? Iskandaloso dahil maayos ang buhay ko kumpara sa iba? Saan pa nang galing si Josephine na yan? Isang ekstranghera, isang yagit na napadpa dito? Maria, tama na. Ba't pa di ako magsalita? Ekstranghera man sa iba, mabait naman. Mabait, maahalan din, at masunurin. Ang pagtulong na ginagawa niya sa akin ay hindi ko naranasan dito sa Pinas. Hindi ba yun na gusto mo, Pepe? Isang tao na hindi makikipag-away sa'yo? Maria, tama ka. Tell me the truth! Who are you? What are you doing here? You're hurting me, please! Joe, listen to me! You're a spy! You're here to betray me! Let me explain, Joe, please! Listen to me! No, you're a liar! You lied to me! Joe, listen to me! No, you're a liar! You lied to me! Tama na! Iwan mo na ako! Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Donde pasó mi tierna niñez, en el valle que esmalta las flores, es sombre y fruta la arboleda, nuestra mente formada se queda con el cuerpo, nuestro el alma a la vez, al menos y sal. Pinapangako ko sa gobyerno. <laughs> ang nagsulat, ang kakilang ire at pinuspit. Ha? Walang ganang na po. Kayo po ba ang bagong dating? <laughs> Sinasabi ng mga kasamihan.
Alam ko may mga espiya ka doon, Ricardo. Masasabi ko sa iyo sa paikipag-usap ko sa mga kapitinos. Ni minsan, ni minsan na hindi binanggit ang non-imitangin. <laughs> Without you, it's a 